株式会社コレのプレゼンツ小林お菓子家の発掘全国お菓子探訪本日のお品書き思い出の景色をコットンキャンディーにする思い出の剪定を進めていきたいと思いますウキウキ感とかね初めてドキドキみたいなのもあるんでしょうね、うん、こういう風景をコットンキャンディーにする味の想像が簡単すぎるのもなんかそれが面白そうですね小林お菓子家がお送りするお菓子にまつわるエトセトラどこなんだこの薄暗い森は後ろめたいことがあるんじゃないのか私はあなたの心の中の天使それでは今日は思い出の景色をコットンキャンディーにするキャンペーン企画のですね実際に思い出の剪定を進めていきたいと思います気になったところで、はいえー、鮮やけに光るスカイツリー、ねはいえーうん、それから青空をまっすぐ伸びた一本の飛行機雲線香花火の最後の火種ということで次の方が私の思い出の景色夏に行った祖母の家の裏に広がる田んぼの景色ですと風を吹くとさわさわと順番に風の通り道を知らせてくれると。うん、その涼やかな風を受けて祖母が切ってくれたスイカを縁台の上に座って食べましたさてじゃあ次いきますね今まさに桜の時期ですが思い出の景色といえば黄色い帽子をかぶってランドセルを背負って登校していた小学生の頃に見た桜吹雪で、うん、もう一つあります十数年前に行ったモルディブでの思い出にまつわる景色ホテルの部屋から海へ行く道に無数のヤシの木が上を見ながら歩くようにと注意されましたヤシの実が落ちてきて頭に当たると死んじゃうからヤシの実がまるで狂気に見えましたという思い出ということですね。はい、次の方も言ってますね、はいえー。私はとっても天気が良くて、免許を取って初めてのドライブに行った時の立山連峰の風景がとても綺麗で爽やかだった。初めてのドライブとか免許を取ってっていうウキウキ感とかね、初めてドキドキみたいなのもあるんでしょうね。うん、じゃあ最後に言ってみます。あ、添付画像もいただいているということですね。もうすぐ付き合って3年になるアベレージを毎週末一緒に聞く彼といった。箱根登山鉄道の車窓から見えたアジサイの写真ですとこういう風景をホットキャンディーするっていうことですねなるほど線香花火のなんか火薬の香りみたいなのがあるじゃないですかなんていうんですかふわっと香る、はい、なんかああいう雰囲気みたいなのがお菓子で表現できてたら面白いかなみたいな気もしました写真付きでやっぱ送っていただいたのが非常に印象的だったのでまあアジサイって黄色とか青とかいろいろありますもんねピンク色とか、うんあとはもう箱根をどうするかみたいな感じですかね温泉の硫黄の香りがするのか<笑>僕はやっぱその桜の味のお菓子っていうの結構あったりはするんでこのイメージだとピンクの桜と黄色い帽子が食べられるドライフラワー的なものとかも、まあ、色味をさ黄色をつけて、まあ、ちょっとアクセントっていうか、うん、なるほどそういうので,で,で桜をパラパラ,パラッと。味の想像が簡単すぎるのもなんか考えもんだし、そうですね。すぎるのもちょっと。稲、うん、の広がってる風景の方を、稲の若々しい緑色と風の流れ。僕は風のイメージだと、味でいくとミントだったりとかするのかなとか、稲だったら、まあ、最近あのテストで玄米茶のコットンキャンディーっていうのは一回作ったこと。結構日本的な思い出で、日本人で、みんななんか自分の思い出に近いものと結びつけることができるのかなっていう、うん、面白そうなのはでもこの田んぼの風景ですかねまあこれから夏になるぐらいにまあ出せればみたいなことも考えるとこれでいってみますかえね要素が複雑だから最終的なものがちょっとイメージまだ湧かないからそれが面白そうですね悩みに悩んでいろいろぐるぐる回って最終的にスイカ味にならないで<笑>そうですね<笑>スイカでスイカ味できましたになっちゃうとちょっとなんか残念だ<笑> OK ladies and gentlemen お待たせいたしました小林お菓子家がお送りするお菓子にまつわるエトセトラというわけで皆さんお待たせいたしました、えー、株式会社コールのプレゼンツの発掘全国お菓子田んぼの方で募集しておりましたお菓子にまつわるエトセトラという、まあ、コーナーですかねが始まりますよ、えー、というわけで、えー、今回採用になったお菓子にまつわる思い出早速紹介してまいりましょうえー、ゆうこさんからいただきましたこんなお便りですこんにちは思い出すのは私が幼い頃
一緒に住んでいた祖母と食べたお菓子です私が祖母の部屋に行くと祖母はキラキラした大きな四角い銀色の缶を出してきてその中のお菓子をくれました缶にはいろんな種類のお菓子が入っていて中でも大好きだったのはカルビーのカッパエビせん小袋を祖母と一緒にポリポリ食べてました夕飯前だとお母さんには内緒だよって言うんだけど私がご飯もいらないと夕食を残すとすぐにバレてしまって母は祖母に向かっておばあちゃんまたお菓子あげたんでしょう優子がご飯食べられなくなるからやめてよねと文句を言っていましたでも私にとって祖母の部屋で食べたカッパエビせんは祖母と遊んだことや一緒に相撲や時代劇のテレビを見たことなどを同時に思い出す特別なものでした大川一善江戸を切る最後照彦ね大江戸捜査もああ杉りさすが素晴らしいですね見とこうもんうん時代劇全盛期だな大人になってもそのお菓子を見ると祖母を思い出します長く人気のあるお菓子は時間を超えて思い出も残してくれるんですね以上私のお菓子にまつわる話でしたとゆうこさんからいただきましたいやー素敵な思い出ですねおばあちゃんこ僕もねおばあちゃんこだったんですごく気持ちわかりますねであの頃のほんと時代劇ねあとお相撲なんかもねなんだろう幕内入る前からねおばあちゃんってテレビずっとねお相撲見てるじゃないですかそれを一緒になって見た記憶んーなんか幼い頃の記憶に確かに密接にくっついてますね、えー、ゆうこさんにとってはカッパエビセンがその思い出を思い出す何というのも言えないこう素晴らしいお菓子になったということなんですよねいやー素晴らしい思い出ありがとうございました、えー、ゆうこさんにはですねえー、コレンの方からコットンキャンディー3点セットをお送りさせていただきます。えー、本当にありがとうございました。はい、というわけで、お菓子にまつわるエトセトラ、これ第1回目、えー、第2回目、3回目と、このコーナーが続くかどうかというのは、今はさっぱりわかりません。えー、とにかく素敵な思い出をありがとうございました。小林、お菓子からでした。う、う、なんだこれは。体が硬直して動かない。どこなんだこの薄暗い森はここはお前の心の深い闇の森だよだ誰だお前の心の中の悪魔さ今回のお菓子にまつわるエトセトラに後ろめたいことがあるんじゃないのか後ろめたいこといやそんなことは。特にないけど。嘘をつけ。このコーナー、ラジオドラマにするんじゃなかったのかラジオ DJ 風でごまかしたつもりか。ほら、動揺してる。ど、動揺なんかしてないさ。ただ、ボラギノールの CM みたいに静止画だから、動きがぎこちないだけだ。ふざけるな静止画で遊ぶんじゃないそんなことで果たしてリスナーさんが許してくれるかねち違うんだラジオドラマ化するなんて言うたけど僕作家じゃないし台本が書けなかったんだよあーら化けの皮が剥がれたなすいませんでしたおかしかさんお待ちなさいあお俺の中の天使そう私はあなたの心の中の天使大丈夫あなたの優しいリスナーたちはそんなことで怒ったりはしませんあそそうだよねそうだ天使の言う通りだ別にみんな怒っちゃいないさそれに募集をかけたのもずいぶん前だしもう細かいことなんて覚えちゃいないわおい待て
それじゃあまりにリスナーをないがしろにしすぎだろう大丈夫気にすることはないわ人間はミスを犯すものこのぐらいのごまかしは誰でもやってますよさあさあこのぐらい誰だってやってるよ他の人間がやっていいよと今井と自分に誠実に生きるべきなんじゃないのかそんなこと知ったこっちゃありません後悔することになるぞいいじゃんいいじゃん気にすんなよああれちょちょっと待って俺の中の天使と悪魔なんか役割が逆なんですけど本当にいいのか本当に気にすんなってへっちゃらだよ無責任なことを言うなやんのかこの野郎来いよこの野郎暴力はやめろへいへいへいへいちょちょちょっとやめてやめてやめてあの一回ちゃんとリスナーに謝るから、うん、えー、皆さん、えー、最終的にこんなふうに三人してふざけちゃってすいませんでした,でした反省の色なしこの番組はグルメコットンキャンディシュガースプランの株式会社コレノの提供でお送りしました。<音楽>